ஹாய் வெல்கம் டு ஏ டு கே டிகே சேனல் ஆம் டிகே நம்ம லாஸ்ட்டு மூணு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஜி கேம்பஸ் அண்ட் தென் ஜிசிடி எஸ்எஸ்என் காலேஜோடைய ரிவ்யூ என்ன அண்ட் தென் வந்து கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த காலேஜ் தான் சாட்டா சிஐடின்னு சொல்லுவாங்க காலேஜுக்கான கோடு வந்து டூ இந்த காலேஜ் வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த காலேஜில் மொத்தம் ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது பட் டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் வரும்போது பதிமூணு டிபார்ட்மெண்ட் வரும் அதாவது செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸும் சேர்த்து உங்களுக்கு மொத்தம் பதிமூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆறு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பி அக்கடிஷன் இருக்குது என் அதாவது வந்து நம்ம அட்டானமஸ் காலேஜ்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கேட்டகரியில் இந்த காலேஜ் இருக்குது இன்னொன்று வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் இந்த அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்போ வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே வந்து சிஐடி வந்து அட்டானமஸ் வாங்கியிருக்கு அப்போ பார்த்துங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரிமியர் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு அதே மாதிரி என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டோட்டலாக வந்து ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டோட செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஜாயின் பண்ணும்போது மொத்தம் பதிமூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது கவுன்சிலிங்காக சிஐடியில் அலாட் பண்ணுற சீட்டு கவுண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி நைன் சீட் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க இந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது சீட்டு டிஎன்ஏக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க இது கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜாக இருக்கிறனால டிஎன்ஏலேயும் வந்து நீங்கள் காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டும் அவைலபிளாக சிஐடியில் இருக்குது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கவுன்சிலிங்க்கு எவ்வளோ சீட் அலாட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் சிவிலுக்கு நாற்பத்தி மூணு சீட் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் சீட் அலாட் பண்ணுறாங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டீன் சீட் அலாட் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் சீட் வந்து அலாட் பண்ணுறாங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கில் ஐம்பது சீட் அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிஎஸ்சியில் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு சீட்டு இசியில் ஐம்பத்தி ஆறு ட்ரிபிள் இ அறுபத்தி மூணு இசிஇ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் நாற்பது ட்ரிபிள் இ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் நாற்பது ஐடி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் தேர்ட்டி நைன் மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து ஜென்ரல் கோர்ஸுக்கு அறுபத்தி ரெண்டு சீட்டும் மெக்கானிக்கல் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்க்கு தேர்ட்டி செவன் சீட்டும் அலாட் பண்ணுறாங்க டோட்டலாக ஃபைவ் செவன்ட்டி நைன் சீட் இந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூலேயே வந்து மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் சீட் வந்து ஃபில் ஆகிரும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அது பிராண்டடான காலேஜ் ஏன் அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்களுடைய நேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ கிரேட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க என்பி அக்கடிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஏழில் ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்பி அக்கடிஷன் வச்சுருக்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஆர் ரேங்கிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ என்ஐஆர் ரேங்கிங் எம்ஹெச் அடியில் ரிலீஸ் பண்ணாங்களோ அந்த இயர்லேருந்து இவங்க ரேங்கை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா லெவலில் தொண்ணூறாவது ரேங்கில் இருந்துருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து சிஐடி வந்து கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டாவது ரேங்கில் இருந்தாங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ பொசிஷனில் இருந்துருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கம்பேர் பண்ணாங்க கூட ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்டி ஒன் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது பிளேஸில் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா லெவலில் இந்த காலேஜோடைய ரேங்கிங்கை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கிற காலேஜ் தான் அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஃபோர் நாலு கட்டமாக கவுன்சிலிங் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ரவுண்ட் ஒன்லேயே வந்து எவ்வளோ சீட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குன்னா நானூற்றி பதினாறு சீட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது சீட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தொம்பது சீட்டில் வந்து இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் த்ரீயில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட் ரவுண்ட் த்ரீயில் இருபது சீட் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ரவுண்ட் ஃபோரில் மூணு சீட் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் சீட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்டும் ஃபில் ஆயிருக்கு இந்த அளவுக்கு சிஐடியில் சீட்டை வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கவுன்சிலிங்கில் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூலேயும் வந்து அதிகமாக எடுக்கிற அளவுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குற
பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சிஐடிக்கு அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அந்த காலேஜுடைய கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையில் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம மூணு டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இசிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதாவது என்னென்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் ஜென்ரல் கோர்ஸ் நீங்கள் நார்மலாக கவுன்சிலிங்கில் வந்து இப்போ சிஐடி பிஎஸ்டி காலேஜ் மாதிரி எடுக்கிறீங்க இல்லை வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ் மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய கட் ஆஃப் தகுந்த மாதிரி அந்த சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் கோர்ஸை வந்து கரெக்டாக போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு பிரான்ச் கோடு வந்து சிஎஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் பிரான்ச் கோடு வந்து சிஎம்னு கொஞ்சமாக <laughs> <laughs> கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இதுக்கான லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் எவ்வளோ கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்யூனிட்டி வைஸாக எந்த கட் ஆஃபில் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு பிசிஎம்க்கு ஒன் நைன்டியில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு பிசிஎம்முக்கு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு எம்பிசிக்கு ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு எஸ்சிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே கிடைச்சிருக்கு சிஐடி கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஜென்ரல் கோர்ஸே கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி எஸ்சிஏக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து முடிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் உடைய செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் அதுக்கான பிரான்ச் கோடு என்னென்னா சிஎம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் அந்த சாய்ஸ் லிஸ்ட் போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அதுக்கான கட் ஆஃப் சேம் தான் ரொம்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கும் ஜென்ரல் கோர்ஸுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகிறதுல அதே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உடைய ஜென்ரல் கோர்ஸுடைய கட் ஆஃப் ஓசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்குது அதே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் வந்து ஒன் நைன்டியில் கிடச்சிருக்கு பிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி பிசிஎம்க்கு ஒன் எயிட்டி த்ரீ எம்பிசிக்கு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்க இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சிஐடியில் சிஎஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி எஸ்சிக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் கிடச்சிருக்கு எஸ்சிஏக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ எஸ்டியில் இந்த காலேஜில் வந்து சீட் அவைலபிள் இல்லை செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் அதே மாதிரி ஐஎம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இதே வந்து ஜென்ரல் கோர்ஸாக இருந்தால் பிரான்ச் கோடு வந்து ஐடின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓசிக்கான கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி பிசிக்கான கட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி நைன் பிசிஎம்க்கான கட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எம்பிசிக்கு ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஏக்கு ஒன் தேர்ட்டி டூ எஸ்டிக்கு நோ வேகன்சி ட்ரி இசி அடுத்து வந்து இசி சிஎஸ்சி ஐடிக்கு அடுத்தது வந்து அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த கேட்டகரியில் ஓசிக்கான கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் நைன்டியில் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு பிசிக்கு ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம்க்கு ஒன் எயிட்டி எயிட் எம்பிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஏக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்டிக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் அதே மாதிரி நீங்கள் சிவில் இந்த மெக்கானிக்கல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது மோர் தென் ஒன் எயிட்டி த்ரீ டூ ஒன் செவன்ட்டி செவன் இருந்தாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில்லாம் கிடச்சிருக்கு மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசிக்கு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து இருந்திருக்கு எஸ்சிஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கிடச்சிருக்கு ஏன் நாங்கள் மெயினாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் இந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ சிஎஸ்சி ஆகட்டு ஐடி இசி அப்படிங்கிறது மோர் தென் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே தான் வந்து கிடைக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் எயிட்டி இருந்தாவே மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் அண்டு மெக்கானிக்கல் மாதிரி ஏன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி பத்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அதில் ஏழு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ரிமைனிங் மூணு ஸ்டூடெண்ட் தான் ட்ரிபிள் இ சிவில் இது மாதிரி மெக்கானிக்கல் அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால உங்களுடைய கட் ஆஃப் வந்து மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டூ ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்க நிறைய சான்சஸ